സ്വർണക്കടത്ത് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ഇടപാടുകളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കെ എം ശിവശങ്കറിന്റെ അറിവോടെയായിരുന്നു എന്ന സ്വപ്നയുടെ മൊഴി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ശിവശങ്കറിന് മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ മറ്റു ചിലർക്കും കള്ളക്കടത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു എന്നും സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയുണ്ട് ലൈഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയും കിക് ബാക്കുകളുടെ പങ്ക് പറ്റിയും ശിവശങ്കർ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നാണ് ഇ ഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നോട്ടീസ് നൽകിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്വപ്നയുടെ മൊഴി പ്രസക്തമാകുന്നത് അന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയെ സർക്കാരും പാർട്ടിയും എങ്ങനെ കാണും എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കും എന്റെ അതിഥികൾ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ശ്രീ ജെക്സി തോമസ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വക്താവ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ എന്നിവർ ജെക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കോടതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സത്യവാങ്മൂലമായി അതിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ ഇടപാടുകളും എം ശിവശങ്കർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ മറ്റു ചിലർക്ക് കൂടി സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോട്ടീസ് നൽകി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്തു വരുന്ന സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയെ നിങ്ങൾ ആശങ്കയോടെ കാണുന്നുണ്ടോ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് അങ്ങേക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോഴീ സ്വർണക്കേസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് നാല് മാസക്കാലത്തോളേക്ക് എത്തുകയാണ് മൂന്ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നൂറും നൂറ്റി എൺപതും മണിക്കൂറിലധികമായി ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ ഇതിനോടകം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്തോപജനകമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ മാധ്യമ ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിപ്പിച്ച വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ സുദീർഘമായ സംവാദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാലത്തെ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം എന്ത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് പ്രൂഫിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ഇതേവരെ എത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് അതായത് നാല് മാസക്കാലത്തോളം എടുത്ത് മൂന്ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ വ്യത്യസ്ത ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ലളിതമായ യുക്തിസഹജമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊരു മലയാളിയും ചോദിക്കും ആര് സ്വർണം കടത്തി ആർക്കു വേണ്ടി സ്വർണം കടത്തി മുമ്പ് ഇരുപതിലധികം തവണ നടന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിലൂടെ തന്നെ നടന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ അത് കടത്തുവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരൊക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതേവരെ ഒരു മറുപടിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഒരു വൻമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വട്ടമിട്ട് കറങ്ങുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളും ഞാനിപ്പോൾ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അങ്ങയുടെ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ അങ്ങയോട് ഉൾപ്പ വാർത്താ സംപ്രേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒന്നര മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു അവതരണമുണ്ട് ആ അവതരണത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇപ്രകാരമാണ് കടവിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപിതമായ നേതാവിനെയും ഇതേവരെ പ്രതി ചേർക്കുവാൻ ഈ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം അങ്ങയുടെ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാധ്യമ മുഖമായിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രഥമദൃഷ്ടിയ കള്ളിയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കേസിലെ പ്രതിയുടെ മൊഴിയെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ചില രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതായത് പറഞ്ഞത് പ്രഥമദൃഷ്ടിയ കള്ളിയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രതിയുടെ ഒരു തെളിവും നൽകാനില്ലാത്ത അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പുറത്തുവിടുന്ന ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന കള്ളിയാണ് എന്ന് അങ്ങയുടെ മാധ്യമ സ്
പുറത്തു വിടുന്ന ഈ പ്രതിയുടെ മൊഴി മാത്രമാണ് ഈ പുകപഠനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ നിന്ന് നിൽക്കാൻ മാത്രം സാധ്യതയുള്ള ഈ പുകപഠനത്തിന് പിന്നിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നാലു മാസത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്ന നമ്മുടെ മാധ്യമ സംവാദങ്ങളിൽ ഒരു പുതുമയും സൃഷ്ടിക്കാത്ത എന്നാൽ അങ്ങേയറ്റം രാഷ്ട്രീയമായ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രതിയുടെ എന്ന പേരിൽ പുറത്തേക്ക് ലീക്കിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്കായി ഒത്തുചേരുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കിതൊരു അത്ഭുതവുമില്ല ഞങ്ങൾക്കിതൊരു ആശങ്കയുമില്ല എന്റെ ചോദ്യം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ജയ്ക്ക് അങ്ങ് ചോദിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അതേപോലെ ഈ സംഘാംഗങ്ങൾക്കകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് മൊഴി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കയുണ്ടോ ഇതായിരുന്നല്ലോ അങ്ങയുടെ ചോദ്യം അതെ ഞങ്ങൾക്കൊരാശങ്കയുമില്ല കാരണം ഈ മൊഴികൾ ഇങ്ങനെ ദുരാരോപണം നേരിട്ട് പുറത്തു വിടുന്ന ഈ മൊഴികൾ അത് പിടിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത്ര കാലമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു പുതുമയുമില്ല ശരി ഒരാശങ്കയുമില്ല ഒരു അത്ഭുതവുമില്ല ശരി ജയ്ക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ജയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അത് സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന ഈ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയുടെ മൊഴിയാണ് ഈ മൊഴിക്ക് അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിൽ ചില പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ഒരു സത്യവാങ്മൂലമായി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട മൊഴിയാണ് രണ്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേവലം അവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയല്ല ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഇതിലെ പത്തൊൻപതാം ഖണ്ഡികയിൽ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ജയ്ക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ഹെർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെക്കോർഡഡ് ഓൺ ടെൻ ഇലവൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഈ കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതി മിസ്സി സ്വപ്ന സുരേഷ് എ ടു അക്യൂസ് നമ്പർ ടു വോസ് ഷോൺ സെർട്ടൺ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ഹെർ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ശിവശങ്കർ ആൻഡ് ഷി വാസ് ആസ്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കണ്ടൻസ് എന്നാണ് വൈൽ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് സച്ച് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസ് ഷി ഹാസ് കാറ്റഗറിക്കലി സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ ശിവശങ്കർ വാസ് ഫുള്ളി അവെയർ ഓഫ് ദ ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിംഗ് ത്രൂ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനൽ എന്നതാണ് അതായത് ഇരുവർക്കുമിടയിൽ നടന്ന വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കോടതിയിൽ കൊടുത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജയ്ക്ക് ഈ ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സാഹചര്യവും ഈ കണ്ടൻ ഇതിനകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും വിശ വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എം ശിവശങ്കർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നാല് മാസമായി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിലപാടെടുത്തിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോഴും താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ല അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അന്വേഷണം അതിൻ്റെ വഴിയിലാണ് നാലു മാസം കഴിഞ്ഞു ആ സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഏറെക്കുറെ ഇതിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആശങ്കയുമില്ല ഇതിൽ തന്നെ കോൺട്രാക്ടറി ആയിട്ട് എത്രയോ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയിൽ പ്രതിയേർക്കപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ച ചിത്രം എൻ്റെ ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ മുമ്പിലുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ഇത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കിട്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ തെളിവ് അവരുടെ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിലധികമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന എൻ ഐ എയും ഈ കേസിൻ്റെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിലുണ്ടല്ലോ കസ്റ്റംസിനേക്കാൾ ഇ ഡിയേക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ആകാശമാണ് അതിര് എന്നുള്ളതാണല്ലോ അവരുടെ ആപ്തവാക്യം ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ ഐ എ ആയിരുന്നല്ലോ എൻ ഐ എയുടെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്തായിരുന്നു കോടതിയുടെ സമക്ഷം എൻ ഐ എ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ദീർഘസമയം ചെലവഴിച്ചതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇതേവരെ പ്രതി ചേർക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇ ഡിക്ക് അങ്ങ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാരം വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ ചില തെളിവുകൾ ചില ബോധ്യങ്ങൾ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഇതൊക്കെ ലഭിച്ചതായി പറയുന്നു ഒരാശങ്കയുമില്ല അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി പരിശോധിക്കട്ടെ പ്രതി ഏർക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ പ്രതി
ഗോപകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വാദമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വാദത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും നമുക്കത് അംഗീകരിച്ച് കൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലോ നേരത്തെ ഗോപകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇ ഡി സ്വപ്നയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പത്താം തീയതി എടുത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഴി അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ മൊഴി സാധൂകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ ഡി പറയുന്നത് വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ വെറും വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങളല്ല സർക്കാരിൻ്റെ മൂന്ന് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ രഹസ്യരേഖകൾ സ്വപ്നയ്ക്ക് ശിവശങ്കർ ചോർത്തി കൊടുത്തു എന്ന തെളിവുകളുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇ ഡി പറയുന്നത് ഇ ഡിക്ക് ചുമ്മാ അതങ്ങനെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ പോയി തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത തെളിവുകളാണ് ആ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത തെളിവുകൾ സ്വപ്ന സുരേഷിന് മുന്നിൽ അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു അതായത് ഒരു പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പല ഘട്ടങ്ങളിലും അവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവേഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഈ അന്വേഷണത്തെ വഴിതെറ്റ് വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ അവസാനമായി തെളിവുകൾ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ നടത്തിയ വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ഗത്യന്തരമില്ലാതെ സ്വപ്ന സുരേഷിന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ശിവശങ്കറിനും ടീമിനും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറ്റ് സി എം ഒ ഓഫീസ് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇതാ ആദ്യമായിട്ട് കൃത്യമായും പ്രതിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ ആരോപണ വിധേയമായിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അന്വേഷണ പരിധിയിൽ അല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കൃത്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി എം ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താ ഇത് ശിവശങ്കറും സ്വപ്നയും തമ്മിലുള്ള സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ഇടപാടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു ടീം സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോണിക് കള്ളക്കടത്തിനെയും പിന്തുണച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് സ്വപ്നയുടെ മൊഴി മാത്രമല്ല നേരത്തെ ശിവശങ്കർ കൊടുത്ത മൊഴിയിലും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റേറ്റിലെ ആളുകൾ ആ ആളുകൾ ഈ സ്വപ്ന അടക്കമുള്ളവർ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ ഭീമാപ്പള്ളി മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയിരുന്നു എന്ന ഒരു മൊഴി ശിവശങ്കറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മൊഴികളും തമ്മിൽ യോജിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രതികളെ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കുറെ ദിവസങ്ങളായി അവരെ പരസ്പരം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഒരേ സമയത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഒക്കെ സാഹചര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടതാണ് ഇനി ഇതിനെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത അതുകൊണ്ട് ഇത് കേവലം കള്ളിയായ ഒരു പ്രതിയുടെ മൊഴി മാത്രമാണ് എന്ന വാദം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കുക അത് കഴിയില്ല അവരുടെ ആ വാദം പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ആ വാദം കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മറ്റൊന്ന് ശിവശങ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനോട് പറഞ്ഞ് ലോക്കർ തുറന്നു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ മൊഴിയാണ് അത് കള്ളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിയുടെ മൊഴിയല്ലോ അതെ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ചില മൂല്യങ്ങളുണ്ട് സി എ പാസ്സായ ഒരാൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ചില മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ആ മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മൊഴിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് പണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ശിവശങ്കറിന് കിട്ടിയ കിക് ബാക്ക് ആണെന്ന് ഈ ഡി സംശയിക്കുന്നു അനു കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ സംസ്ഥാനത്തെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് പ്രൊജക്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്ടുകളിലൊക്കെ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന എവിഡൻസുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ഇ ഡി പറയുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് പ്രൊജക്ടുകൾ മുഴുവൻ തട്ടിപ്പിനുള്ള വേദികളായിരുന്നു അഴിമതിക്കുള്ള വേദികളായിരുന്നു എന്നാണ് തെളിയുന്നത് ഇതൊക്കെ പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യായീകരിക്കാൻ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളും കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് കള്ളിയാണ് അവരുടെ മൊഴി വിശ്വസിക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള സോളാർ കേസിന്റെ കാലത്ത് യു ഡി എഫ് നി
പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവുകളൊന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പ്രതിയുടെ മൊഴി നൽകുക എന്ന ഒരു രീതിയായിട്ടാണോ കോൺഗ്രസ് കാണുന്നത് അതല്ല ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ആളുകൾ അകപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള ഒന്നായിട്ടാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗോപീഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിനെ നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിരവധി തവണ ഇതേ ചാനലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാനിടയിൽ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇന്നലെ കൃത്യമായി സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ മൊഴി അട്ടകുളങ്ങരയിലെ ജയിലിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആ മൊഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ജാമ്യ ഹർജി പരിശോ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇ ഡി നൽകിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആ ആഫിഡവേറ്റും കൗണ്ടർ ആഫിഡവേറ്റും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതെല്ലാം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്വർണക്കിളക്കടം നടന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല വിളിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിവശങ്കർ സ്വപ്ന സുരേഷും തമ്മിൽ പിന്നെ ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ശിവശങ്കറിനെ പുറത്താക്കി എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴും പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും വളരെ ക്രൂഷ്യലായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പുതുമയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് പുതുമയോ ആശങ്കയോ അത്ഭുതമോ ഇല്ല എന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതൊരു പുതുമയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അത്ഭുതവുമുണ്ട് കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് ജനം കരുതുന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ അല്ല അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം നാല് മാസത്തെ അന്വേഷണം വിവിധ ഏജൻസികൾ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടും തെളിവ് എവിടെ എന്ന എന്നൊരു ചോദ്യം ന്യായമായും ജനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകില്ലേ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ ശിവശങ്കർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇവർ മൊഴി ചൊല്ലി അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുമോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനാ സി എം രവീന്ദ്രനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈഫ് മിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി ലൈഫ് മിഷൻ ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ ബി എം എൽ എ വയലേഷനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വാദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷനെതിരെ അസംബ്ലിയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ പരാതിയുമായി എം എൽ എമാർ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈഫ് മിഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഞെട്ടി ഉണരുന്നത് അപ്പോൾ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഓരോ ഓരോ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതായത് ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്ന് പിന്നെ എന്താ സ്പെഷ്യൽ കോർട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ പേജ് പതിനഞ്ചാമത്തെ കണ്ണികയിൽ ബുള്ളറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തേത് ശിവശങ്കറിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിന് ഈ നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയാം എന്ന് അസന്ദിഗ്ധമായി ഇ ഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലേ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ ഖാലിദിനെ ഈ ശിവശങ്കറിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് അസന്ദിഗ്ധമായി പറയുന്നു ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവർ പറയുന്ന അവരുടെ ഫ്ലാഗ് പ്രോഗ്രാമാണല്ലോ ആ ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഈ കൈക്കൂലിയെക്കുറിച്ച് ശിവശങ്കറിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശിവശങ്കറിന് കെ ഫോണിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ലൈഫ് മിഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ കൃത്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി തന്നെ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നു ഈ കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിക്ക് അവർക്ക് കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ ചോദി ചോർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഈ പ്രോജക്റ്റുകളിലേക്ക് ഇടപെടുന്നു അതിനകത്ത് യൂണിറ്റാക്കിന് ഈ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെന്നും അവരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നും ഇ ഡി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി പിന്നെ സന്തോഷീപ്പനുമായി ഇയാൾക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൂ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
ഇനി ഇനി ഈ സംഭവം ചെന്നെത്താൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നോക്കൂ കോവിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സി എം രവീന്ദ്രൻ എത്ര ദിവസം നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് ചെന്ന് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്കാണ് ഒരു തർക്കവും വേണ്ട നാല് മാസമായാലും അഞ്ചു മാസമായാലും ആറ് മാസമായാലും പിന്നെ ഒരു ഒരു മൊഴി അത് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ മൊഴി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കാനല്ല കഴിയൂ അഞ്ചു വർഷം പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അദ്ദേഹം കോവിഡ് ബാധിതനായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടിയുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാകാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അല്ല അല്ലല്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇടിയുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കാതിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലാതെ പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലോ അദ്ദേഹം കോവിഡ് അദ്ദേഹത്തിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കില്ല എന്ന് അതെ അല്ല അതുകൊണ്ട് 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 നമ്മൾ അല്ല അതിങ്ങനെ ഹാജരാക്കിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് കോവിഡ് ബാധിതനായ ഒരു ആളെ നമ്മൾ സംശയിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസ് ആരെ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ഇതിന്റെ മെറിറ്റിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യാം എനിക്ക് അതിൽ മറ്റു താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനായിരിക്കുന്നില്ല ആ പരാമർശത്തോട് എനിക്ക് പരാമർശത്തോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽ നിങ്ങൾ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഘട്ടം ഏതായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതികളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയല്ല ഇത് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയുള്ളതാണ് ഇതുവരെ അവരുടെ അന്വേഷണമെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ നേരെയുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് സർക്കാരിന്റെ അധികാരം അടിയറവ് വയ്ക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും തയ്യാറാകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം വന്ന ഘട്ടത്തിൽ പക്ഷേ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴി നോക്കൂ ജയ്ക്ക് ശിവശങ്കർ ഷെയ്ഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ വിത്ത് ഹെർ റിലേറ്റിംഗ് ടു കെ ഫോൺ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആൻഡ് ലൈഫ് മിഷൻ പ്രോജക്ട്സ് ദർ കുഡ് ബി പോസിബിൾ കിക് ബാക്ക്സ് ഫ്രം സെർട്ടൺ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് ഇൻ ദീസ് പ്രോജക്ട്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മിസ്റ്റർ ശിവശങ്കർ വാസ് ഇൻ റെഗുലർ ടച്ച് വിത്ത് ശ്രീ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ ഓഫ് മിസേഴ്സ് യൂണിടാക് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് വാണ്ടഡ് ഹിം ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് സം കോൺട്രാക്ട്സ് അണ്ടർ കെ ഫോൺ ആൻഡ് ലൈഫ് മിഷൻ പ്രോജക്ട് അടുത്തത് Mrs. Swapna Suresh is also involved, involved in the Smart City Projects Kochi. Mr. Shivashankar was in charge of overseeing the overall implementation of these projects in the capacity of IT Secretary as well as Principal Secretary to the CM Kerala. Pinne, Mr. Swapna, Mrs. Swapna has also disclosed names of certain persons who were very close to Mr. Shivashankar. One of them was involved in Taurus Downtown Projects. Eda Sahajiri Thirana, Enforcement Directorate, Sarkarinde E. ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതികളിലേക്ക് അവരുടെ അന്വേഷണം നീളാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടവരുത്തുന്നത് എന്നതിനുള്ള ഒരു സാധൂകരണമല്ലേ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ഈ മൊഴി അപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ സംശയിക്കുന്നത് ശരിയാകുമോ ഇല്ല ഇ ഡി എന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഏജൻസി ബി ജെ പിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഏജൻസി അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ഫൈൻഡിങ്ങുകൾ അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ബി ജെ പിയുടെ ബഹുമാനിയായ പ്രതിനിധിയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബഹുമാനിയായ പ്രതിനിധിയും നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ട് അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാമെന്ന് കരുതുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴെന്തോ ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസുകൾ ഇ ഡിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദാ സി എം ഒയിലേക്കും ആത്യന്തികമായി സി എമ്മിലേക്കും ഇ ഡി എത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം നമ്മളുടെ സഹജമായ എല്ലാ വാതായനങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആകാശമാണ് അതിലെ എന്നത് ആപ്തവാക്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന എൻ ഐ എക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം മൂന്നര മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരു രാത്രിയിലും ഒരു പകലിലും ഇപ്പോഴിവിടെ പ്രസ്താവിതമായിട്ടുള്ള ഉണ്ട് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ കരുതുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസുകൾ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എത്രയോ ബൃഹത്തായ അന്വേഷണം എൻ ഐ എ നടത്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സംശയത്തിന്റെ മുന എൻ ഐ എ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എൻ ഐ എ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ
ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതികട മൊഴിയൊന്നുമല്ല അതും ഇതും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ സമീകരണമാണ് അതിനെ വകവെച്ച് തരാൻ ഇപ്പോൾ സൗകര്യമില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ ഈ വിശദാംശത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് സൗകര്യപൂർവ്വം കോൺഗ്രസിന്റെ സമാധാനയനായ പ്രതിനിധി എന്താണ് സി എം ഒയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സി എം ഒ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുണ്ടോ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സി എമ്മിനാണ് ഇങ്ങനെ മോശം പ്രവർത്തനം നടത്തി എന്ന് ഇ ഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസിന്റെ ഇത്ര മോശകരമായ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടോ എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി പറയുകയാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ബഹുമാനിയായ പ്രതിനിധി ഇന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സംവാദത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടമെങ്കിലും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഒരു വാദമില്ലേ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് ഭംഗ്യന്ത്രേണം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണ രീതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതെങ്കിലും അങ്ങൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കണ്ടേ കേരളത്തിൽ വാളയാർ ചുരത്തിന് അപ്പുറമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ വാളയാർ ചുരത്തിനുള്ളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ എത്ര നേതാക്കന്മാരെയാണ് ഇ ഡി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ വെളിയിൽ വിട്ട തെളിവുകളും മൊഴികളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ യു ഡി എഫ് എന്ന നിലയിൽ ഇത്രയധികം നേതാക്കന്മാർ കള്ളപ്പണ കേസിലും സ്വർണം കട്ട കേസിലും കൈക്കൂലി യോജിച്ച കേസിലും പ്രതികളായി ഇ ഡിക്ക് മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ശരസ്കരായി നമ്മുടെ പൊതുബോധത്തിന് മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ഇ ഡി നല്ല ഇ ഡിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവിന് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയുമോ അങ്ങ് എന്താ കരുതുന്നത് അങ്ങ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഏത് അന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇ ഡി ആണോ അങ്ങൾക്ക് അങ്ങേക്ക് വിശ്വാസം അതോ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന് കീഴുതലുള്ള വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തെയാണ് അങ്ങേക്ക് വിശ്വാസം അങ്ങ് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് മറുപടി പറയണം അങ്ങയുടെ കാസർഗോഡ് എം എൽ എ നൂറ്റൊന്ന് കേസിലധികം പ്രതിയായി റെക്കോർഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പ് വീരനായി നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ മറ്റൊരു എം എൽ എ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവ് അഴീക്കോട് എം എൽ എ മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഒടുവിലത ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇഞ്ചി കൃഷി നടത്തിയ കേസ് പിന്നെ ഇഞ്ചി കൃഷി നടത്തിയ ലാഭം പിന്നീട് പറയുന്നു ഒന്നര കോടി രൂപ ഏതോ പഴയ വാഹനം വിറ്റ കേസിൽ കിട്ടിയ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് വീട് പെടുത്തുന്നത് ഏത് പഴയ വാഹനം കിട്ടാൻ വിറ്റ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഒന്നര കോടി രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പഴയ വാഹനം അങ്ങൊന്ന് കണ്ടെത്തി തരാമോ അതോ മുസ്ലിം ലീഗുകാർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള വിറ്റാൽ പഴയ വാഹനത്തിന് നൂറ് ഒരു കോടിയിലധികം കിട്ടുന്ന ഒരു വാഹനം പ്രത്യേകം ലീഗുകാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങ് പറയണ്ടേ അങ്ങയുടെ എം എൽ എ എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള എം എൽ എ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ പരസ്യമായി തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് എന്റെ ഗിന്തങ്ങളുടെ ഈ മുമ്പിലില്ലേ ഈ വ്യത്യസ്ത കേസുകളിലൊക്കെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലേ അങ്ങയുടെ പാലാരിവട്ടം പാലം പണിത കേസിലെ മുൻ മന്ത്രിയെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലേ അങ്ങേക്ക് എന്താ നിലപാട് അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കീഴിൽ രാഷ്ട്രീയമായി യു ഡി എഫിനെ നിഷ്ക്രിയമാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദമാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പറയുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയമായ സത്യസന്ധതയുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം ഇ ഡി എ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് സി ബി ഐയുടെ കടന്നുപരവനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് ജയ്ക്കിന്റെ ചോദ്യം ഇ ഡി എ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സർക്കാർ പദ്ധതികളെ പദ്ധതികളിൽ കൈകടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനുള്ള അധികാരം ഇ ഡിക്ക് ആര് കൊടുത്തു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ അങ്ങനെ അതിന് മുകളിൽ കയറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്നതാണ് ഏതൊക്കെ പദ്ധതികൾ ആ പദ്ധതികളിൽ എന്തുകൊണ്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷിക്കണം എന്നതിന് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ അത് വസ്തുതയാകാം വസ്തുതയല്ലാതിരിക്കാം പക്ഷെ അതിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള വകകൾ ഇതിനകത്തില്ലേ എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇതാ ഈ മറുപടിയുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കണ്ടത്തിൽ ഞാൻ വന്നത് ഇ ഡി സി ബി ഐ ഇവരൊക്കെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ ഇപ്പോൾ വരികയാണ് എന്താണ് ഇ ഡി എ കേരളത്തിന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു എന്തായിരുന്നു കത്തിന്റെ മർമ്മം നക്ഷൽ എന്തായിരുന്നു ഈ ദേശവിരുദ്ധ സ്വഭാവമുള്ള ഉയർന്ന മാനമുള്ള ഈ കേസ് നിങ്ങൾ വന്ന
ഞാൻ അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തുകയായിരുന്നു അതായത് സി ബി ഐ രാഷ്ട്രീയ ദുഷ്ടലാക്കോട് കൂടെ ലൈഫ് മിഷനെ സംബന്ധിച്ച് കേസെടുത്തു എന്തായിരുന്നു കേസിന്റെ നക്ഷൽ എന്തായിരുന്നു എഫ് സി ആർ നിയമന ലംഘനം ആരോപിച്ചു അതേപോലെ ലൈഫ് മിഷൻ എഫ് സി ആർ ഐയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നു എന്ന നിലയിൽ സി ബി ഐ ആശയം അവരുടെ ആവശ്യം മുമ്പോട്ടേക്ക് വെച്ചു എന്തായിരുന്നു അതായത് കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതി ഞാൻ നല്ല ബോധ്യത്തോട് കൂടെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി ഭരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിനും ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിനും ഇത്ര കോ ഇത്ര അധികം ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ നാലു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ വാഗ്ദാനമല്ല ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നേതാവ് തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞ പ്രകടനം അത്രയല്ല ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ നടപ്പിലാക്കി വെച്ചു കൊടുത്ത രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം വീടുകളുടെ ഒരു പദ്ധതിയെ എഫ് സി ആർ ഐയുടെ പരിധിയിൽ ദുഷ്ടലാക്കോടു കൂടെ പരത്തി അതിനെ അഴിമതി കേസിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ സർക്കാർ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു ആ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി തന്നെ സംശയരഹിതമായി വ്യക്തമാക്കി ലൈഫ് മിഷൻ എഫ് സി ആർ ഐയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല എഫ് സി ആർ ഐയുടെ പരിധിയിൽ ഈ കേസിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ദുരുപയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയേണ്ടതായി അത് താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ കോടതിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രണ്ടു മാസത്തെ സ്റ്റേ ആണ് ആ കാര്യത്തിലുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്രോജക്ട്സ് അണ്ടർ ലൈഫ് മിഷൻ പ്രോജക്ട് ട്വന്റി സിക്സ് പ്രോജക്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ അവാർഡ് ടു ടു എൻറ്റിറ്റീസ് whose confidential details were shared with mrs sopna suresh even before the tender was opened this cast doubt on the entire bidding procedure adopted for awarding projects under the life mission projects similar details have also been shared with mrs sopna suresh under k phone project as well enna oru moli idinagathundu അതായത് കെ ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ബിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ടെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺഫിഡൻഷ്യൽ വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വപ്ന സുരേഷിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയി കെ എം ശിവശങ്കർ നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അഴിമതി സംശയിക്കാവുന്നതാണ് ജയ്ക്ക് അതിൽ അന്വേഷണം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെ എന്തിനു ഭയക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച ആ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭയവുമില്ല പക്ഷേ സർക്കാർ പദ്ധതികൾക്കകത്ത് ദുരാരോപണ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ അതിനെ മുടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഭരണഘടനാപരമായും നിയമപരമായും മുമ്പ് മറ്റ് ഇതര സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ആളെ ഇറക്കി പോലീസിനെ ഇറക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സി ബി ഐ വി ഡി ഐ തൂക്കിയെടുത്ത് അകത്തിട്ട പോലല്ല ഭരണഘടനാപരമായും നിയമപരമായുമുള്ള സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെറുക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് അവിടെയാണ് പിന്നെ ലൈഫ് മിഷനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു ലൈഫ് മിഷൻ ഇപ്പോൾ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകളിൽ ഏത് പ്രോജക്ടിലാണ് വിജിലൻസ് വിജിലൻസ് എൻക്വയറി വന്നിട്ടുള്ളത് അത് യു ഐ ക്രസന്റും കോൺസുലേറ്റും തമ്മിൽ നടത്തപ്പെട്ട ഇടപാടിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് മിഷൻ വെച്ച് നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭവന പദ്ധതിയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരോപണം വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ആരോപണം വന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ അത് യു ഐ കോൺസുലേറ്റും റെക്രസന്റും തമ്മിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപാടിലാണ് ഇതൊക്കെ എത്ര നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പദ്ധതികളിൽ ഇരുപത്തിയാറ് എണ്ണവും രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമായി നൽകുന്നു ബിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ടെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിൽ കിക് ബാക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം പോസിബിൾ കിക് ബാക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഴിമതിയല്ലേ അത് അഴിമതി എന്ന നിർവചനത്തിന് കീഴിൽ വരില്ലേ പിന്നെ സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ച ഒരു കേസ് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സി ബി ഐക്കെതിരെ കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ പരാമർശത്തെ കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് അതൊരു ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള വാളാണ് ജയ്ക്ക് കാരണം വിജിലൻസ് ഈ കാര്യത്തിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കോടതിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് മാസത്തെ കാര്യമേ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആവട്ടെ ഞാൻ കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിലവിൽ സസ്റ്റൈനബിളായി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടു മാസക്കാലം കഴിഞ്ഞ് ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രതിനിധികൾക്കും മറ്റു ചില മാധ്യമ
പതിനേഴ് പാർപ്പിട സമുചയങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞതൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തത് ഗുജറാത്ത് ലൈം സ്റ്റോമി കമ്പനി ആയിരുന്നു അവർക്ക് അതിന്റെ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക ഏഴ് പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾക്ക് കോട്ട് ചെയ്തത് പെന്നാർ കമ്പനിയാണ് അവർക്ക് ആ ടെണ്ടർ കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ രേഖയുടെ അവസാന ഭാഗം താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടോ ഈവൻ ബിഫോർ ദ ടെൻഡർ വാസ് ഓപ്പൺ എന്നാണ് അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്ക് ടെൻഡർ തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺഫിഡൻഷ്യൽ വിവരങ്ങളെല്ലാം കൈമാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടെൻഡർ ടെൻഡറിന് എന്ത് സുതാര്യതയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് വസ്തുതയെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല ഇത് സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ പറയുമല്ലോ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇ ഡി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രേഖയെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ തവണ ഞങ്ങൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഇനി ഇ ഡി എടുത്തിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കേസുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും എടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് സന്ദീപ് വാര്യർ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഇടതുപക്ഷ പ്രതിനിധികൾ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നിരന്തരം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇത് രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പണം എങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ മറ്റോ അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങി രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസ് എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായും ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇത് എവിടെ എവിടെയൊക്കെ ചങ്ങലകളായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആരുടെയൊക്കെ അടുത്ത് എത്തുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദേശദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇത് വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങിയ സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്ന ഒരു കേസായല്ലേ ഇത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അതിനു പകരം ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അന്വേഷണമായി ചുരുങ്ങി പോകുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ കഴിയുക സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകാത്തത് നാല് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഈ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവുമായി ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് പുറത്തു വരാൻ കഴിയാത്തതും ഇതുപോലെ സംശയം ഇട നൽകു സംശയത്തിന് ഇട നൽകുന്ന സാഹചര്യമല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോപീഷൻ അങ്ങയുടെ ചോദ്യം ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കൂ നാല് മാസം എടുത്തിട്ടും വളരെ അവധാനതയോടു കൂടി ഈ കേസ് അന്വേഷിക്ക കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നല്ലേ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഓടി വന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെയോ മുഖ്യമന്ത്രി ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ അറസ്റ്റുകളോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടും ഈ കേസിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളിലേക്ക് അന്വേഷണം വളരെ അവധാനതയോടു കൂടി എത്തുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ ഈ നാല് മാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു അന്വേഷണത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പോലും കൂടാലോചന നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേസിൽ നാല് മാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആണ് ഈ രാജ്യത്ത് ദശകങ്ങളോളം അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള അഴിമതി കേസുകളുണ്ട് ദശകങ്ങളോളം ഇവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദികളിൽ ചെറുപത ചർവ്വണം നടത്തിയിട്ടുള്ള അഴിമതി കേസുകളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഇടതുപക്ഷവും അത്തരം അഴിമതി കേസുകൾ ധാരാളമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദികളിലും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലും ഒക്കെ എല്ലാ കാലത്തും ഇപ്പോഴും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാല് മാസം ഇതിനൊരു നിങ്ങളൊരു പിന്നെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെറ്റർ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണോ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തട്ടെ നിങ്ങൾ ഭയക്കേണ്ട ഒന്ന് കാരണം മടിയിൽ കനമില്ലാത്തവനും ഭയക്കേണ്ട കാര്യമല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മടിയിൽ കനമില്ല എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ ജയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ വളരെ കോൺട്രഡിക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലൈഫ് പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ക്രസന്റും യൂണിറ്റ് ആക്കും തമ്മിലൊരു ഇടപാടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒരു പങ്കുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ കമ്മീഷൻ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് അഴിമതിയുടെ പരിധിയിൽ വരിക പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇനി അതിൽ അഴിമതി നടന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിദേശത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള അഴിമതി വിദ
ഈ ജെ കെ കള്ളം പറയരുത് കാരണം കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ മാത്രം ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം പി എം എ വൈ വീടുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് പതിനൊന്നര ലക്ഷം വീടുകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അവർ പൂർത്തീകരിച്ച് അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം വീടുകളിലും ആളുകൾ താമസം തുടങ്ങി രാജ്യത്താകെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു പി എം എ വൈയിൽ അതിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇനി രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊന്നും കാണണ്ട കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയുണ്ട് അന്ന് കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്ന മധ്യപ്രദേശുണ്ട് തമിഴ്നാടുണ്ട് ബി ജെ പി ഇതര പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും പി എം എ വൈ പദ്ധതി പ്രകാരം നിരവധി വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സി പി എം ഭരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം മാത്രം വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മേനി നടിക്കരുത് പി എം എ വൈ പദ്ധതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര വീതമാണ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വീതമാണ് അൻപതിനായിരം രൂപ ഉപഭോക്തൃ വീതമാണ് ബാക്കി അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പികയാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പികയും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനും മൂർഖൻ ചേട്ടനും കൂടി ഇന്ന് ഒരു ആനയെ കഴിച്ചു വന്നു പണ്ടൊരു ഞാഞ്ഞോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ വീരവാദം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഒന്നര ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അതിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണത്തിന് പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ല ഉപഭോക്തൃ വീതമായിട്ടുള്ള അമ്പതിനായിരം രൂപയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഉന്നയിക്കരുത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇനി വേണമെങ്കിൽ കേരളത്തെ നിങ്ങൾ ചേർത്തോളൂ പി എം എ വൈദ്യ പദ്ധതി പ്രകാരം വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ നല്ല സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി ഇതര ബി ജെ പി ഇതര പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും രൂപീകരിച്ച് അത്തരം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ പോലും നിങ്ങൾ കമ്മീഷൻ അടിച്ച് മാറ്റിയതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതികളുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ രേഖകൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ കള്ളി എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ് ഉപസ്ഥാപത്ത് ആ സ്ത്രീക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ജോലി കൊടുത്ത ആ സ്ത്രീക്ക് എല്ലാ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺഫിഡൻഷ്യൽ സർക്കാർ രേഖകൾ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ചോർത്തി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് കിട്ടി എന്ന് ഇ ഡി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇ ഡിക്ക് നാളെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് അങ്ങനെ ഒരു എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതികളുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ രേഖകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചോർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാരപ്പണിയല്ലേ അപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ ഏതൊക്കെ രഹസ്യ രേഖകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൂടി ഭരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഓർക്കണം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൂടി ഭരിക്കുമ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ രേഖകൾ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചോർന്നിട്ടുണ്ടാകണം മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചോർന്നിട്ടുണ്ടാകണം ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയണ്ടേ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇതിൽ ഒരു ബാധ്യതയും ഇല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒരു അറിവുമില്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അറിവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് പകരം മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയാണ് ഇത് മുഴുവൻ എന്റെ അറിവോട് കൂടി നടന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ബോധ്യം ഉണ്ടാവും ഇത് ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതൻ ഇൻകോമ്പിറ്റന്റ് ആണ് ഒരു കഴിവുകെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്ന് സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത്തരം ഒരു കഴിവുകെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നാലര കൊല്ലം ഞങ്ങളെ ഭരിച്ചിരുന്നത് കേരളത്തെ ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മലയാളികൾക്ക് നല്ലത് ഈ അഴിമതിയിലൊക്കെ പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കേരളം ഭരിച്ചിരുന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാവും കൂടുതൽ നല്ലത് ശരി അതിന് ജയ്ക്കിന്റെ മറുപടിയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതിന് ജയ്ക്ക് അതിന് മറുപടി പറയാനുള്ള സമയം ഞാൻ തരാം അതിന് മുൻപ് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കല ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കല ഈ കേസ്
അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഇ ഡി അപ്പോൾ വെറും പ്രതികളുടെ മൊഴികൾ മാത്രമല്ല സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരത്തിലൊരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോടതിയിൽ അതിൻ്റെ വസ്തുതകൾ തെളിവുകൾ സഹിതം ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറ്റപത്രം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വ്യക്തത വരുത്താനുള്ള ബാധ്യത ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കുണ്ട് അവർക്കതിന് കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇതുമാതിരിയുള്ള അഫിഡവിറ്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അഫിഡവിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക അല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല ആ അഫിഡവിറ്റ്സ് ആ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് ആണെന്നേ അങ്ങനെയാണല്ലോ കേസിന് നടപ്പ് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് മതിയാവും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മൊഴി മാത്രമല്ലോ അവർ ആ മൊഴി അനലൈസ് ചെയ്യുകയും അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് കണ്ടെത്തുകയും അത് ഈ സി ഡി ആക്കിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിട്ടിയിട്ടുള്ള മിറർ ഇമേജസും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഒരു സംശയം വേണ്ട അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ സമയം മാത്രം തന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു സോളാർ കേസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ടോയ്ലറ്റ്സിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ട് മാത്രം അവസാനിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമരമായിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ കൈവശം കിട്ടി സർക്കാർ പ്രത്യേകമായ നിയമസഭ വിളിച്ച് ചേർത്തു പിന്നെ എന്താ വേങ്ങര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവന പത്രസമ്മേളനം നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി എവിടെ എത്തി നിങ്ങൾ നാലര വർഷമായല്ലോ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പൊടിയൊക്കെ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻ എടുക്കാറായപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും നോക്കാം നമുക്ക് കാരണം ഇതൊന്നും വിലപ്പോയില്ലെന്നും പൊതുസമൂഹത്തിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞതുമായ ചില കേസുകൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്ഥിരം തട്ടിപ്പുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പേരിൽ എത്ര കേസുണ്ട് അവരെ ഏതൊക്കെ കേസുകൾ ചിട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടുപ്രതി എത്ര കേസ് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിവുകൾ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നാലര വർഷമായി കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യവും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയോ അത് അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുകയോ ആരെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിയാക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയായി നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് വിട്ടേരെ നിങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതിനെ ഞങ്ങൾ വക വെച്ച് വരില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വക വെക്കേണ്ടതേ ജനങ്ങൾ അത് പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയതാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ കമറുദ്ദീനെ കുറിച്ചും ഷാജിയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പി ടി തോമസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പി ടി തോമസിനെ പോലെ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അസംബ്ലിയിലും പുറത്തും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുതാര്യമായ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്നേക്കാൾ നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഗോപികൃഷ്ണൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സി പി എമ്മിൻ്റെ വളരെ പ്രമുഖരമായ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നടന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഇടപെടുകയും അതിൻ്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഷാജിയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കമറുദ്ദീനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കമറുദ്ദീനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങളതൊന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഞങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് അന്വേഷിച്ചു വരട്ടെ അവർ നിയമനമായി നടപടി സ്വീകരിക്കട്ടെ പക്ഷേ അത് പറയുമ്പോഴും പി വി അൻവർ എന്ന ഒരു എം എൽ എക്കെതിരെ ഇവിടെ ഒരു പരാതിയുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പോലും നിൽക്കുന്ന പരാതിയാണ് ആ പരാതിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അന്യസംസ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്വാറി കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച് അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് കൊടുത്തു യു എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൺവീനർ കൊടുത്തു പോലീസിൽ കൊടുത്തു കേസ് എടുക്കുന്നില്ല കോടതിയിൽ പോയി കോടതി കേസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാത്ത എന്തെന്ന് പോലീസിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വിദേശത്താണെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എം എൽ എ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ നീതിബോധം അതുപോലെ തന്നെ കാരാട്ട് റസാഖിനെ കുറിച്ചും കാരാട്ട് ഫൈസലിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഞാൻ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും തല്ലാനായത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സംസ്ഥാനത്തെ വിജിലൻസിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ കൂടുതൽ പറയണോ വിജിലൻസ് എല്ലാ അന്വേഷണ ഏജൻസികളും കണ്ടെത്തിയിട്ടും സെക്രട്ടറിയിലെ തീപിടുത്തം ഫോറൻസിക് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ പോലും അതുപോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കേരള പോലീസി
ഞാൻ നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമായി സി പി എമ്മിനെ ആക്രമിക്കാനോ സി പി എമ്മിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളതെന്നേ ഇവിടെ ഒരു സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് പോയി നാറിപ്പൊഴുത്ത് പുറത്തു പോകാതായിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമായി വന്നിട്ടുള്ള അന്വേഷണം അത് വന്ന് വന്ന് ലൈഫ് മിഷനിലേക്ക് എത്തി ആ ലൈഫ് മിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തിനാ ഭയക്കുന്നത് നോക്കും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചിട്ട് പോലും കൊടുക്കാതിരുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആ ആ ലൈഫ് മിഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നും ദുരൂഹതകളല്ലേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇടതു വർഷത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി പറയുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരി പ്രോജക്റ്റിൽ മാത്രമേ അഴിമതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ഇ ഒ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് സി ഇ ഒ ഒപ്പിടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ലൈഫ് മിഷൻ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒപ്പിടുമ്പോൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അന്ന് വൈകുന്നേരം എം ഒ യു ഒപ്പിടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വന്ന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതെല്ലാം ഒപ്പിട്ടു ശിവശങ്കർ നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്പിടിച്ചിരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ശിവശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതെല്ലാം യു വി ജോസിനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ചു സ്വാഭാവികമായും അത് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംശയിക്കും ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയർമാൻ അല്ലെ സി ഒ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ അഴിമതി നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടെന്താ ഈ അഴിമതി നടന്നു എന്നും കൈക്കൂലി കൊടുത്തു എന്ന് കൊടുത്തവരും വാങ്ങിയവർ വാങ്ങിയെന്നും പറയുന്നു അഴിമതി നടന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ഈ കൈക്കൂലി കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചും എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ധനകാര്യമന്ത്രി പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് പറയുന്നു എനിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം ബ്രേക്കിംഗ് നടത്തിയതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അഴിമതി നടന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് മിഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവശങ്കറിനുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സുവ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായി ശിവശങ്കർ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള കേസുകൾ അത് ലൈഫ് മിഷനാകട്ടെ കെ ഫോൺ ആകട്ടെ ഈ ഡൗൺ ടൗൺ പ്രോജക്റ്റ് ആകട്ടെ ഏതോ ആകട്ടെ ആ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ശിവശങ്കറിൻ്റെ അഴിമതിയുടെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കുക സ്വാഭാവികമായി ഒരു കേസ് കണ്ടെത്തിയാൽ ആ ഏജൻസിയുടെ എനിക്ക് ഇനി ശ്രീ ജെയ്ക് സി തോമസിന്റെ മറുപടിയാണ് കേൾക്കേണ്ടത് ജെയ്ക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് പറയാനുണ്ടാകും എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇടവേള എടുത്ത ശേഷം വരാം അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിനിടയ്ക്ക് ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും വളരെ ചെറിയൊരു ഇടവേള ജെയ്ക് സി തോമസ് ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി താങ്കൾക്ക് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം അതെ അതായത് ബി ജെ പിയുടെ ബഹുമാനിനായ പ്രതിനിധിയും കോൺഗ്രസിന്റെ ബഹുമാനിനായ പ്രതിനിധിയും സുദീർഘമായ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വിശദമായ ഒരു മറുപടി നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി സംസാരിച്ച് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളൊക്കെ അസാധാരണത്വം മാറുന്ന അവധാനതയോടുകൂടെയാണ് അത്ര ഈ കേസുകളിൽ അന്വേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് സമഗ്രവും സൂക്ഷ്മവുമായ വിവരങ്ങളെ ഒക്കെ ശേഖരിച്ച് നല്ല തെളിവുകളോട് കൂടെയുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടാണ് അത്ര ഇവർ കോടതിയിൽ ഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിക്ക് സി ബി ഐ എ സംബന്ധിച്ച് ബി ഡി എ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെയുള്ള അത്ഭുതാപഹമായ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തല്ലും അതിശോക്തിയില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രത്യേകമായ അവധാനതയും സമഗ്രവും സൂക്ഷ്മതയിലുമുള്ള തെളിവ് ശേഖരണവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ കേസിൻ്റെ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളിൽ കണ്ടു ഈ കേസിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്ന രാജ്യവിരുദ്ധ സ്വഭാവമുള്ള കേസിലെ ബ്രെയിൻ ആണ് എന്ന് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മാന്യനുണ്ടായിരുന്നു കെ ടി റമീസ യു ഡി എഫ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഘടക കക്ഷിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും മറ്റുമൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴാണ് ജാമ്യം കിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു ഇതിലെ സുപ്രധാനമായ മറ്റു പ്രതികൾ എത്ര എത്ര പേരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എത്രയോ ദിവസക്കാലങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് സന്ദീപ് നായർ സരിത്ത് കെ ടി റമീസ ഇതിലെ സുപ്രധാനമായ തെളിവുകളോട് കൂടെ പിടിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്കെതിരെ ചുമതല ചുമത്തപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ആ വകുപ്പുകളെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കോടതിയിൽ കഴിയാതെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിലില്ലേ വ്യത്യസ്ത ആരോപണങ്ങൾ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ച സ്ഥിതി നമുക്ക് മുമ്പിലില്ലേ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്
ARIN The government has set a target of completing 61.50 lakh houses this year. So far, 2880 houses has been completed. In the Vachal, Pacha Malayalam, Arvati on the election, Vidigal Purti Gerikan, E. Patari Lekshimito, Paksha Ide, where a Randairati and Nuti and Bada Vidigal Matramana Purti Gerika Patrana. The center has set the target of 2.47 core houses by Mars. 31-2022 இனி எத்திரக்கு ஒரு அண்டு கோடி வீடு நிருமிச்சு கொடுக்கும் என்ன ஆகிரிக்கியான ஆகிரகம் பூர்த்தியாக்கப்படட்டை ஏதிரு பவனரிக்குதிரும் பவனங்கிட்டான் மோடி ஆவட்டை இந்திராகாந்தி ஆவட்டை ஆர்ந்த வேரில் பவனம் பார்ப்படவுந்தாலும் அதில் யங்களுக்கு சந்தோஷமையுள்ளோ Life mission anda beragi na, niangal na, CPM ni indrikan na, kita tu baksa sarikar na, apa lah kan ni, abimana mana patah dia ni lah, ah abi mana patah dia ni, purti ya kapat tu lah, janji laksam vidgal kaya kata, orang atta vid na, orang atta vid na, kendera sarikar na, naya pay sakit itu lah, karena mana na, life mission, sambur nama ayam, samstan sarikar ni, fundil ni, cello beris, panas dera kan na, vidgal na, patah dia ni life mission, adil pati ka, jadi pati ka, orang ubah ka, kara ka, ah laksam ni bukut kan na. Idera buka kengal ke, nahl election dua bukut kono. Ini langgeng kita kendera sarikan dua orang naya paisa illa, orang naya paisa. Life in the PM ayat pada di beran orang pelak kono. Naga ratulam, gram ratulam. Yatra ya angin malgan, angin kita kendera sarikan malgan, tu bivudaya mana angin kariyan dae. Ada aja dae, gram gram ratul orang biru mania life mission. Perdana menteri ya bas, yojani mai sakegeri suruh biru apan tu kudu kumbah, nahl election dua, kerja ratul kudu kono. Adil Muna era lakshat tolong juga kerjanya mai peranal muna itu ini janda yang tak lakshan juga kau dekat anda Kerala itu dengan mana point beranak sesi ke mana nalpati yang naik ram ribut ram naik ram juga matra mana PM yang ini pada diri anda dekat anda ini dah Kerala telah sedih aduh negara yang anda dekat mana lo abadnya yang naik lakshan juga kau dekat anda abadnya perdana menteri ya bahasa wajan itu naik lakshan juga kau dekat anda ini life PM yang mai itu segera dengan apa nak kita pada di paksa ini orang perdana menteri ya bahasa wajan itu orang naya payah sih illah deh Life in the Samburna part of the Ramana Pata, the Kerala, the Tana, the Banamu, which is Arthur Nana. Avadayan and Yangal Jandi Lakshatala, the Ambedical Parada. Avadayan and Malabodi to go to Parana. Would a Samstana Sarkar, the Tana, the Vigata Tilana. Would a Sakai on Sigrikada. Samstana government is a Tana the Fundilana. Jandi Lakshatala, the Ambedical Porte, say, eh, the state there. Congress in the BJ Pedro Political American Matilunda, or Aratomilla, Yvadayan and Yangal Charitra, Padivarton and Mogamaki, Pudi Albudam Sutu and the Yangal Parayana, Pinavra, Congress in the Matu President of the Yalparayana, Matigarangal, PM made up of the Yalparay Murda to Tumbu on the Varta Gurunda, Republic Channel on the Vartiana, and the Paisa Tirichara Catherine at the Nirvatar of Ayasola, Urubo Tava, Adma Kisamitu, Yavada, Anger Sotikavalo, PM made by Patadil, Paisa Tirichu Gurkale, Life will Paisa Tirichu Gurkana. Kerja tu nampak pelakar pada life file, perdana menteri ya wasi odi nampak pada dia madia pada sel, panam tiri cerita kian agak ada, bapa ni dekat na ayam manusia tu video kita pola, mana mana ayat magat tiga semua kian nampak warata tuttu mumba, na mumba ni republik channel persediaan sama mana mumba londa, ini dah kian anda ninggal la jadi tu nampak la sambawa na, ini dah lla kerja, ni anak ni orang mepiki ana, pinak kongres ni perdana dewa lagi nampak, soalan sama mana ayat kari ngalak nampak terus jarak jadi tu ana, adanya sama dengan cuma mana judicial inquiry commission tak kandat lekala tu ada ikut, adanya kursus nampak lepas jarak jadi kan, adanya sama dengan cuma anu asalum kes segala. Stadium bijar orang ini korang dengan mana kita nanda, ada anggaran mana mana kita, ah korang dengan mana, itu mabas sana baca kita, yang mana tu tamak kita cari saja. Pinal lagi kali ni, ada yang kendera sarjana. Jadi kendera dulu dia kaya. Ini life mission untuk pergi ulah Kerala tindak perdana perta life mission ada kemul lah padha di galu deh. Mahatmyam, alenggil ada ini deh, guna guna ngan le kuracik kani kano, ada ini igriti kani kano, allah lo. Pakshe itteram padha di gal, alimadi rehida mai, sudari mai. Satya Sandhamai, Nadapaka Pradhan, Nadapaka Pradhanam, Ennu Urappu, Nadapaka Pradhan, Ennu Urappu Viritthi Ennu Urappu Viritthi Ennu Samsthana Sarkar Ennu Uttere Vahitha Manalho. Avada Ittere Maharopanangal Uyarandu Virimbool. Idu Poli Ullla, E Sornak Kadatta Kesele Ennu Pradhikar Ode Yokke Mooligal, E Tharathil Yavada Alimadhi Nadaan Nirikya Ennu Ullla Saadhyya Dagal Lekki Vilicham Bishimbool. Ada Anveshikyunna Dine, Ennu Dine Bayakkanam, Ennu Dine Tadasa Pedatthanam, Ennu Dine Adil Rashtriya Maharopikanam. Ada Ayirudu Namada Vishyam. Saadhyya Dagal Lekki Vilicham Bishimbool. Alala, Jain Parnjadu Matthi Padadigal. 
ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതികൾ ലൈഫ് അല്ല ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതികൾ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിമൻ ഉദാഹരണമാണല്ലോ സി ബി ഐ ലൈഫ് മിഷനെ സംബന്ധിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി ഒരു പരാതി കൊടുത്തു തൊട്ടടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ മാസങ്ങളായി സകലവിധ രേഖകളും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പ്രത്യേകമായ അവിശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സി ബി ഐ തൊടാത്ത കേസുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒക്കെ പ്രതികരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസുകളുണ്ട് സി ബി ഐ തൊട്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പകൽ കോൺഗ്രസും രാത്രി ആർ എസ് എസുമായിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് സി ബി ഐ തൊടില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു എം എൽ എ പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈഫിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യത്തോടു കൂടെ കേസെടുത്തു അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു സ്പെസിമൻ ഉദാഹരണമാണ് ലൈഫിലെ സി ബി ഐയുടെ എൻട്രി ആ സി ബി ഐയുടെ എൻട്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപമുണ്ട് അന്വേഷിച്ചു കൊല്ലട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ല പക്ഷെ നിയമപരമായ ഭരണഘടനാപരമായ സാധ്യതകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വേണം അന്വേഷിക്കാൻ ലൈഫിനെ ആകെ കഴിവിൽ നിലനിർത്തുന്നു എഫ് സി ആർ എ ചട്ടലംഘനം ലൈഫിൽ ആകെ ആരോപിക്കുന്നു എഫ് സി ആർ എ ചട്ടലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സി ബി ഐ മുൻകൂർമെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അടക്കം ഇനി ഈ കേസിൽ അതായത് ഈ പറയുന്ന മറ്റു പദ്ധതികളിലേക്ക് അവരുടെ അന്വേഷണം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഇതാ സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ മൊഴി അതിനടിസ്ഥാനമാണ് ഈ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് എന്നതിനടിസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമപരമായി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഈ കടന്നുകയറ്റത്തെ ഞങ്ങൾ നേരിടും എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയുടെ മുമ്പിലുള്ള പരാതികളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കട്ടെ പിന്നെ പ്രതികളുടെ മൊഴിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം ഞാൻ അങ്ങയുടെ ചാനലിൽ അങ്ങയുടെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ ഞാൻ കള്ളി കള്ളി എന്ന് ഒരു പ്രതിയെ ഞാൻ വിളിച്ചതല്ല അതായത് മറ്റൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ വിളിച്ചത് കോട്ട് ചെയ്തതാണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ടി ആ കള്ളി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മൊഴികളെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് ആര് നിങ്ങൾ നിങ്ങളത് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം ഇപ്പൊ നടത്തുന്നത് അങ്ങ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ല അയ്യോ അങ്ങ് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ അങ്ങയുടെ ഇതേ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോർ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ മാസം പന്ത്രണ്ട് അങ്ങയുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ ആർ കെവിന്റെ ചുമതലയുള്ള ആളുകളോട് തപ്പാൻ പറയണം അങ്ങയുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നടത്തിയ ബ്രീഫിംഗ് ആണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ കള്ളി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മൊഴിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഒരു തെളിവും നൽകാനില്ലാത്ത അന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ചില ചാനലുകളും അങ്ങനെ കൂടെ പറഞ്ഞു ചില ചാനലുകളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച നടത്തുന്നത് അങ്ങയുടെ ഇതേ ഫ്ലോറിൽ അങ്ങയുടെ അതല്ല അതല്ല ഞാൻ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇനി അഥവാ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അന്ന് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകിയ ഈ മൊഴി ഇ ഡി കോടതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ജീക്ക് ഇ ഡി കോടതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനുമുള്ള മറുപടി ഞാൻ സംസാര മധ്യേ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇ ഡി വന്നു കസ്റ്റംസ് വന്നു എൻ ഐ എ വന്നു ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയാണല്ലോ ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രെഡിബിളായ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഏജൻസി എത്ര നാൾ അന്വേഷിച്ചോ എൻ ഐ ഈ തെളിവ് ഒന്നും കുട്ടി കിട്ടിയില്ല എൻ ഐ എയുടെ കോടതിയുടെ ഫൈൻഡിങ്ങുകളെ കോൺട്രഡക്ടറിയായി വെല്ലുവിളിക്കുന്നതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇ ഡി ഇന്ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ പലതും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് ലോക്കറിലുള്ള പണത്തെക്കുറിച്ച് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണോ ഇന്ന് ഇ ഡി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആരെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് ഉള്ള ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കിട്ടാത്ത തെളിവ് ഇ ഡിക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഐ എ ചീത്ത അല്ല ഞാനതാ പറഞ്ഞത് നൂറ് ദിവസത്തിലധികം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസോ മറ്റു തെളിവുകളോ കിട്ടിയെന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതുന്ന മാധ്യമ വാർത്തകളും വെളിയിൽ വന്ന മൊഴികളും ഒന്നാമത് ഇതൊരു സത്യവാങ് മൂലമാണ് ഈ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യവാങ് മൂലമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് കിട്ടിയത് എന്ന് താങ്കൾ
അതായത് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ കൈവശമുണ്ട് പക്ഷെ ആ തെളിവുകളുടെ പൂർണ്ണ വിവരം ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഒരു മുതിർന്ന ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ഈ വിവരങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ദുരു ഇത് ഇത് ഇല്ലാതാക്കാൻ തെളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നേക്കാം എന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങ് ഞാൻ ഉന്നയിച്ച വാദം അങ്ങ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇതിനേക്കാൾ വിശാലമായ അധികാര പദവിയുള്ള മണി ലോണ്ടറിംഗ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയെ പോലെ അല്ലല്ലോ എൻ ഐ എ ആ വിശാലമായ അധികാര പദവി സമഗ്രതയിലും സൂക്ഷ്മതയിലുമുള്ള എൻ ഐ എ നൂറ് ദിവസത്തിലധികം ഇതേ കേസ് അന്വേഷിച്ചു ആ എൻ ഐ എക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നില്ല എൻ ഐ എക്ക് തെളിവുകൾ കിട്ടാത്ത ഈ ഇടിക്ക് തെളിവ് കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ ഐ എ മോശമെന്നും ഇ ഡി നല്ലതെന്നുമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തൽ അതായത് ലോക്കറും ലോക്കറിലെ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഐ എയുടെ കണ്ടെത്തലും ഇ ഡിയുടെ കണ്ടെത്തലും വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്നു എൻ ഐ എക്ക് കിട്ടാത്ത തെളിവുകൾ എങ്ങനെ ഇടിക്ക് കിട്ടുന്നു അതാണ് ജയ്ക്ക് ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപവും സംശയവും ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ചെറിയ ഒരു ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൂടി കൊടുത്തു പറയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റൂറൽ അർബൻ മിനിസ്ട്രി തന്നെ പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കോടി വീടുകളുടെ പി എം ഐ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള മൂന്ന് കോടി വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ഒന്നര കോടി കൂടി പൈപ്പ് ലൈനിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റവുമില്ല വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മനോഹരമായിട്ട് ഈ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഭവനരഹിതരായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകൾക്ക് അത് ഒരുപക്ഷെ സി പി എം ഭരിക്കുന്നതോ ഇനി കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എം കെ ഭരിക്കുന്നതോ ബിജു ജനതാൾ ഭരിക്കുന്നതോ അതൊന്നും വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല വിവിധ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഭവന പദ്ധതികൾ നന്നായി നടപ്പിലാവുന്നുണ്ട് കേരളം മാത്രമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അവരുടെ അവകാശവാദം കള്ളമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെയധികം ഭവനരഹിതരുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഞാൻ പൂർത്തി ഞാനും പൂർത്തിയാക്കട്ടെ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭവനം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള അവകാശവാദം തെറ്റാണ് നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അതാണ് അതിൽ മാന്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് എൻ ഐ എ എന്തുകൊണ്ട് എൻ ഐ എ പിന്നെ ഇത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇ ഡി പറഞ്ഞു എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്താം തീയതി ഇ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇ ഡിയും എൻ ഐ എയും കസ്റ്റംസും ഒക്കെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കിട്ടുന്ന തെളിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ ഐ എക്കാണ് ഇത് കിട്ടിയതെന്ന് കരുതുക ജയ്ക്കിന്റെ വാദം എന്തായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇ ഡിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് കസ്റ്റംസിന് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ എൻ ഐ എക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എൻ ഐ ക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും കാരണം പത്താം തീയതി മാത്രം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള തെളിവുകളാണ് അത് എൻ ഐ എക്ക് ഈ തെളിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ജയ്ക്കിന് എങ്ങനെ അറിയും അവരെല്ലാവരും കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇ ഡി കൊടുക്കുന്ന പല അഫിഡവിറ്റുകളിലും അവർ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റംസിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൊഴിയാണ് ആണല്ലോ ഇ ഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ള എത്രയോ അഫിഡവിറ്റുകളിൽ കസ്റ്റംസിന് സ്വപ്ന സുരേഷ് ശിവശങ്കർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൊഴി ആണല്ലോ ശിവശങ്കർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൊഴിയിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി എന്ന രീതിയിൽ അവർ കസ്റ്റംസിനെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് കസ്റ്റംസ് ഇ ഡി എ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ ഐ എ ഈ രണ്ടു കുട്ടിയും കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികളും പരസ്പരം സഹകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന അത്തരം വങ്കത്തരങ്ങൾ ദയവേ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളാണ് തീർച്ചയായും ഇത് അന്വേഷിക്കണം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം ഈ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂണിടാക് കമ്പനിയും റെഡ് ക്രസന്റും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പങ്കില്ല എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപാട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭൂമി ഉണ്ടല്ലോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭൂമിയിലാണല്ലോ ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്റെ
ഭവന രഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് വീട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭവന രഹിതരെ പേരിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ കള്ളക്കണ്ണി എടുക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ കീ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മെക്കാനിസം ആണുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച കരാറിൽ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ കൂടി പങ്കാളിയായിട്ടുള്ള കരാറിൽ എന്ത് എന്ത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയാണ് യൂണിറ്റ് ആക്കിന് മേൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി യൂണിറ്റ് ആക്കിന് മേൽ ഒരു നിയമപരമായ ബാധ്യതയും ഇല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അഴിമതി അതാണ് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ആക്കിന് കെ ഫോണുമായും സർക്കാരിന്റെ മറ്റു പല പദ്ധതികളുമായും ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ശിവശങ്കർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് സന്തോഷിപ്പിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ജയിക്കുക ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസുകളാണ് മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസുകളാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാനേ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെറും മൊഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇത് വെറും മൊഴികളല്ല കൃത്യമായ തെളിവുകളാണ് ഇത് ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് നേരെ ഒരു മൊഴി വന്നിരിക്കുന്നു സി എം ഒക്ക് നേരെ മൊഴി വന്നിരിക്കുന്നു സി എം ഒ ഓഫീസിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രഹസ്യാത്മക സ്വഭാവമുള്ള ഫയലുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ചോർത്തിക്കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ചാരപ്പണിയല്ലേ ഇനി ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ കഴിയാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോയിന്റ് എവിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇൻകോമ്പിറ്റന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ സമ്മതിക്കണം അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ കേസിൽ പ്രതിയായി ജയിലിൽ പോകണം ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ശരി ഞാനൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകുന്ന ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ച് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലയിലേക്കും ശേഷം ജയ്ക്കിലേക്കും വരാം ഇതിൽ ടീം ശിവശങ്കർ അതിൽ ആരൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടീം ശിവശങ്കറിൽ ഇനി ആരൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ മറ്റു ചിലർ കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണല്ലോ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത് ഇ ഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിലും ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അന്വേഷണം എവിടെ ചെന്നെത്തുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം കരുതുന്നത് ഗോപി ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് അത് എനിക്കത് കൃത്യമായി താങ്കളുടെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച് അതിലേക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി പറയാം നോക്കൂ ഇവിടെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതിനിധി രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അരുൺ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അരുണെ എന്തായാലും സി പി എമ്മിൻ്റെ ആത്മീയ ആചാര്യനായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അരുൺ ഓരോ ചർച്ചയിലും ഓരോ വിഷയത്തിലും ഇതേ വിഷയത്തിൽ ഈ സ്വർണക്കൊലക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ എന്തെല്ലാം നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അംഗീകരിക്കുമെങ്കിൽ ഇതും അംഗീകരിക്കാവുന്ന തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരുൺ ഇതുവരെ നടത്തിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ വചനങ്ങളായി സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിനിധി ഏറ്റെടുക്കുമെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല അത്രയും പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ്റെ പേര് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ആ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയോ വേണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലുമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ആ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ അവതാരകർ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക അത്തരം നിലപാടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ അത് ഒരു ആധികാരികമായ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അവസാന വാക്കായി അതെ 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 അല്ല ഞാൻ ഞാൻ താങ്കളോട് മാത്രമല്ല ഞാൻ പൊതുവിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലെ ഒരു അസംബന്ധത കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് ഏതായാലും വിടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭംഗിയാകില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരി ശ്രീജ്യോതി കുമാർ ചാമക്കാല വിഷയത്തിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു അതൊരിക്കലും ഭൂഷണമല്ല അത് മാധ്യമത്തിനും ഭൂഷണമല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കും ഭൂഷണമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഏത് മാധ്യമമായാലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായാലും ഞാനത് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അവർ ഞാൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയേണ്ടി വന്നത് നോക്കൂ എൻ ഐ എ ഇ
ഇ ഡിക്കും എൻ ഐ എക്കും സെയിം മിറർ ഇമേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് എൻ ഐ എ കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് ഇ ഡി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതൊന്നും പ്രസക്തമല്ല അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപത്രം കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭവന പദ്ധതികളെല്ലാം കൂടി ഒരു കൂടെ കുടകയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലൈഫ് മിഷൻ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം വീഡിയോ ചോദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അരുണ അപ്പോൾ ശ്രീ ഗോപി ഞാനിതൊന്നും പറയാൻ അവതരിപ്പിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അസംബ്ലിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം യു ഡി എഫ് നൽകി വച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ദിരാ ആവാസ് യോജന പ്രകാരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് വീട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവന പദ്ധതിയിൽ പത്തൊമ്പതിനായിരം വീട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫ്ളാറ്റുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് ടി സ്നേഹ വീട് മുപ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് എണ്ണായിരത്തി ഒന്ന് വീട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറ്റികയാതികൾക്ക് മുപ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എട്ട് വീട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമവികസനം വഴി തൊണ്ണൂറ്റി ഒരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വീട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഹൗസിംഗ് പദ്ധതി വഴി പന്തിരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ വഴി പന്തിരായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏരായിരത്തി നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വീടുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ യു ഡി എഫ് വെച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഭവന പദ്ധതികളെല്ലാം കൂടി ഒരു കുടക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ലൈഫ് പദ്ധതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി പോലും ഇപ്പോൾ നാലര വർഷമായിട്ടും ഈ സർക്കാരിന് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇത് അസംബ്ലിയിൽ വെച്ച കണക്കാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അസംബ്ലിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളാണ് ഞാൻ പുറത്തു പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമസഭാ രേഖകളിലുണ്ട് ഇനി ഇനി സംസ്ഥാനത്തെ പ്ലീസ് ഞാൻ അതിലേക്കാ വരുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് അതിലേക്കാ വരുന്നത് പ്ലീസ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്തെ ധനകാര്യമന്ത്രി ഒരു കുട്ടിക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തില്ല അവസാനം ഞങ്ങളാ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനം യു എ പി എ ചുമത പിന്നെ കേസിൽപ്പെട്ട് അലൻ താഹയും അതിൽ താഹയ്ക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുത്തത് കെ പി സി സി ആണ് ഇതൊന്നും മറന്നു പോരുത് ഏതായാലും ഇനി താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് വരാം ഇവിടെ താങ്കൾ പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ ഗോപി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കെ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം നിൽക്കുകയാണല്ലോ ഈ കെ ഫോണിന് ഇവിടെ സത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കെ ഫോൺ ടെൻഡർ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൺസോർഷ്യത്തിനാണ് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികൾ പലതുമുണ്ട് ഒപ്പം എസ് ആർ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ ഏജൻസിയുമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ബെല്ലുണ്ട് ബി ഇ എൽ ഉണ്ട് റെയിൽ ടെല്ലുണ്ട് എസ് ആർ ഐ ടി അതൊരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് ഈ മൂന്ന് പേരും ചേർന്നുള്ള ഒരു കൺസോർഷ്യത്തിനാണ് ഈ പദ്ധതി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് എസ് ആർ ഐ ടിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലുള്ളവർ ഒന്ന് മധു നമ്പ്യാർ എന്ന നമ്പ്യാർ രാഘവൻ മധുസൂദനും പ്രസക്ത നമ്പ്യാരും മാർട്ടിൻ പൂവക്കുളം ചാക്കോയുമാണ് ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ഈ എസ് ആർ ഐ ടിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലുള്ളത് നമുക്ക് ഊരാലിങ്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അതിൻ്റെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് ആ ഊരാലങ്കലും എസ് ആർ ഐ ടിയും ചേർന്ന് ഒരു യു എൽ സി സി എസ് ആർ ഐ ടി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മുമ്പ് സാറേ അറിയാമോ രമേശൻ പലേരി അതായത് ഊരാലങ്കലിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മധു നമ്പ്യാർ മാർട്ടിൻ ഷാജു മാർട്ടിൻ പോക്കുളം ചാക്കോയി അതിലെ ഡയറക്ടറാണ് അതായത് എസ് ആർ ഐ ടിയിലെ രണ്ട് ഡയറക്ടർമാരും യു എൽ സി സിയിലെ ഡയറക്ടർമാരും ചേർന്ന് വേറെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കെ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ഊരാലിങ്കൽ സൊസൈറ്റിയും എസ് ആർ ഐ ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കെ ഫോണിന് ഒരു ഒരു സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വേറൊരു കമ്പനിക്കാണ് പ്രസാരിയോ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്ന രംജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സ്ഥാപനം ഈ രംജിത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കട്ടെ ഈ രംജിത്തിന് എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ദുരൂഹതകളുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട്
കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിക്കോ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിക്കോ ഇഷ്ടം വരുമ്പോഴുള്ള മാധ്യമ വാർത്തകളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോട്ടിങ്ങിനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനങ്ങ് കെ പി സി സിയുടെ ക്യാപ്ചൂൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി അതല്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കാനുമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അതുകൂടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു നയാ പൈസ കിട്ടാതെ ലൈഫ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വീടുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികമാണ് അതിനൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല നിങ്ങളുടെ പി എം എ പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മറ്റൊരു പദ്ധതി നൽകുന്നത് നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരം അവരോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല നിങ്ങൾ വസ്തുതകൾ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ നയിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ അപ്പൊ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണ് ഞാൻ എത്രയോ തവണ മറുപടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്കാര ശൂന്യമായ നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഇടപെടുമ്പോൾ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കിയ ചരിത്രം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോർ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങ് ആ സമീപനം എന്താണ് ഇവരോട് കാണിക്കാത്തത് അങ്ങനെ അങ്ങ് അങ്ങ് കൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ട് അവർ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങ് അനുവദിച്ച് തന്ന സമയത്തല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പറയൂ ആ പി എം ഐ പദ്ധതിയും ലൈഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെയാണ് അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു നയാ പൈസ സ്വീകരിക്കാതെയാണ് കേരളത്തിൽ തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വീടുകൾ പണിതത് അത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഇല്ല അത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങേക്ക് പൊള്ളും പൊള്ളും നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പൊള്ളുക എന്ന് വർത്തിക്കുള്ളോ മറ്റ് മര്യാദകേട് ഒരു സംവാദത്തിൽ വന്നിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ എത്രയാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആധികാരികമായി പറയട്ടെ നക്ഷത്രത്തിൽ ചിഹ്ന വിടാത്ത ചോദ്യം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എത്ര വീടാ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തത് യു ഡി എഫിന്റെ മന്ത്രിസഭ പണിത എത്ര വീടാ നിയമസഭാ രേഖയാണ് അങ്ങയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ മറുപടിയിൽ അൻപതിനായിരത്തിൽ താഴെ വീടുകൾ മാത്രമാണ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തത് ആ നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിണറായി സർക്കാർ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച കഥ പറയുമ്പോൾ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലാതെ നിയമസഭാ രേഖയെ കൂട്ടിയിരുന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ആവർത്തിക്കുന്ന ഇവിടെയാണ് ഇത് കാലഘട്ടം വേറെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീശാന്തി 
അത് കൊടുക്കുമോ അത് ആ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിങ്ങൾ അതിൽ എന്ത് മെക്കാനിസമാണ് ഉള്ളത് സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ പണിയുന്ന വീടുകളല്ലേ ജയിക്ക് എന്ത് ഈ മുഴുവൻ വിവാദങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമായ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി നിങ്ങൾ എന്നാണ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ആക്ക വീട് നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കും അവരെ കൊണ്ട് സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ അങ്ങ് അത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഉറപ്പ് നൽകാം ഏതാ നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ മുമ്പ് ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിരുന്നു ഗെയിൽ പദ്ധതിയും അതേപോലെ ദേശീയപാത വികസനവും സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതി ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയാൽ കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ പിണക്കിക്കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയാൽ പിണറായി വിജയൻ ആർജവമുള്ള നേതാവാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ട വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാം ആണ്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഗെയിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ദേശീയപാത വികസനം ആരംഭിച്ചു സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി എടമൺ കൊച്ചി പവർ ഹൈവേ ഞങ്ങൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തോ അംഗീകരിക്കുമോ ഇതേപോലെ പണ്ട് വെല്ലുവിളിച്ച് പോയതാണ് അങ്ങയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ ഓടിയോ വഴിക്ക് പുല്ലുകൾ എത്തിട്ടില്ല അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം വടക്കാഞ്ചേരി പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച വടക്കാഞ്ചേരി പദ്ധതിയിലെ ഭവന രഹിതർക്ക് എന്ത് കാരണവശാലും അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭരിച്ചിരുന്ന മധ്യപ്രദേശിലെ പോലെ പി എം എ വേ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനാകാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട വരുന്ന സ്ഥിതി വടക്കാഞ്ചേരിയിലൊന്നല്ല ഒരു സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഭരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷമാണ് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാചകം അടിക്കാതെ എന്ന് കൊടുക്കുമെന്ന് പറ ടിക്കാതെ ജയിക്ക് നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് ആക്കിനെ കൊണ്ട് സർക്കാർ ഭൂമിയിലുള്ള പദ്ധതിയാണല്ലോ ആ പദ്ധതി അങ്ങ് വിഷമിക്കണ്ട മധ്യപ്രദേശിൽ പി എം ഐ വൈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വീട് വെച്ച് ലഭിച്ചിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും അത് വടക്കാഞ്ചേരി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണം കൂടുതൽ പദ്ധതികളേക്ക് കടന്നു കയറുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും പ്രതിരോധത്തിലാകാൻ പോകുന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനുള്ള തീരുമാനം എങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഫലം കാണാൻ പോകുന്നു എന്തായിരിക്കും ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ഒടുവിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആകാംക്ഷി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിലേക്കായിരിക്കും ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തത വരാൻ ഉള്ളത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എൻ്റെ അതിഥികൾക്കും നന്ദി എൻകൗണ്ടറിലൂടെ പൂർത്തിയാകുന്നു നാളെ മറ്റൊരു വ